Buster. All right. Well, it's good to be with everybody in India again today. Yeah, September 6th, yeah, we're waiting for a baby to be born in the household of Jaya. <laughs> yes, September It's uh, with great pleasure that we are waiting that great event. Okay, well, we are in the book of Romans, chapter one. We're doing a, a study of the book of Romans. And Actually, it's not a book, but a letter that Paul is writing to the saints of Rome. Last week, we uh, only spoke of verse 1. Where Paul was introducing himself. And he introduced himself as a bond servant. Or at least that's how the English translation puts it as a bond servant. I believe Telugu has it as a servant. Kani. Angla Baslo and the English law choose to have a bond servant and on the other Telugu Logani, Maroka Vishal is a servant at Savo Kudanu and a Mata Akar Swastanga, Kanabaratu Vanadi. A servant, if it's just a servant, does his obligations, well, he does his work because of obligation. In the Kosma Savo Kudane Vadu, Oka Panichian. But a bond servant does it out of love. He does his work, not because of obligation, but because of love. Kani, you bond servant and day is Savukudu, Dasudu, and then also in verse one, he says, I have been called as an apostle. So so he's identifying his responsibility in the kingdom of God. Now remember that the, the apostle sets forth the foundation to where everything else is built upon. And then he goes on to say that he was set apart for the gospel of God. The gospel. And then he goes on to say that he was set apart for the gospel of God. 
So now we start today with verse 2. Irosu Mipunenu Rendava Vochinani Tini Chelan Chostanan. Talking about the gospel of God, he continues in verse 2 and he says, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures. So before the reality of the gospel, there was a proclamation of prophets to announce it in a future time. So put your finger in the book of Romans and, and we're going to leave and we're going to go to the book of Amos. Amos chapter 3. Okay, we're leaving Romans and we're going to the book of Amos. Amos. Yes, we're, we're leaving Romans and we're going back to the book of Amos. Yes, no, Pastor. Yes. Yes. Uh, Amos, Amos, Amos. Yes, 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 okay. yes. Amos, Amos, Amos. Okay. Yes. yes Amos. Yes. <laughs> Amos Rasina Patrika. That is Amos Grandam Rolikwadam. Mudava Jaim Rolikwadam. Mudava Ajaim. Verse seven. Yeda. Amen. So everything that God does, he announces it to the prophets beforehand. So that when it comes to pass, people know that it was spoken of beforehand. So the gospel, the gospel of Jesus Christ has a reference with the prophets of old. The, the old Suvartolo unna kanabad prati vuchinamu kuda pravaktala cheta already prasran chabadan at one to the. So the prophecy spoke about his son. Look at verse 3 of Romans. Let's go back to Romans. Romans chapter 1, verse 3. Romilu Rasina Patrika. Romilu Romans chapter 3, Pastor. Uh -huh. And we'll look at verse 3. Okay, the, the prophets are prophesying about his son, Jesus Christ. Okay, 
ప్రవక్త అనేవాడు యేస్సుని గురించి తన కుమారుడైన యేస్సుని గురించి ఆల్రెడీ ముందుగానే ఆయన ప్రవచనమును ప్రవచించినటువంటి వచ్చినముగా లేఖనముగా మనకు కనబడుతూ ఉంచి ఉన్నది verse 3 it says this gospel concerning his son who was born a descendant of david according to the flesh ikkada chusinatlayite suvartha gaani pravachanamu gaani em teliyestha unnadante kristu yanu anabadina kumarudu aina daavidu vamsavalilo nundi sharira dhariga ee lokamunaku vachenu ane ఇక్కడ ఎందుకు యేసు ప్రభు వారు దావీదు వంశావళిలో నుంచే జన్మించడానికి అంత ప్రాముఖ్యత ఎందుకు వచ్చింది ఆ విషయాన్ని ఈ పుస్తకపు గ్రంథములో ఎందుకు రాయబడుతూ ఉంటూ ఉన్నది ద రీజన్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రామిస్ దట్ గాడ్ గేవ్ డేవిడ్ ఎందుకోసము ఈ మాటను ప్రస్తావించబడుతుందంటే దావీదు జీవితములో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానము ప్రవచన నెరవేర్పు అక్కడ కనబడి ఉన్నది కాబట్టి సో నా లెట్స్ గో బ్యాక్ అగేన్ అండ్ వి విల్ గో టు ద సెకండ్ బుక్ ఆఫ్ శామ్యుయల్ శామ్యుయల్ దయచేసి ఒకసారి మరలా మనం కొద్దాం రెండవ సమయేలు గ్రంథము సెకండ్ శామ్యుయల్ సెకండ్ శామ్యుయల్ చాప్టర్ 7 ఏడవ అధ్యాయములోనికి వద్దామండి రెండవ సమయం గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము చూసినట్లయితే రెండవ సమయంలో రాసిన గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము నుండి పదిహేడవ వచనము వరకు నేను చదువుతాను దయచేసి అందరూ కూడా నాతో చదవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను నీ దినములు సంపూర్ణములు అగునట్లు నీవు నీ పితరులతో కూడా నిద్రించిన తర్వాత నీవు గర్భములో నుండి వచ్చిన నీ సంతతిని హెచ్చించి రాజ్యమును అతనికి స్థిరపరిచి స్థిరపరిచెదును అతడు నా నామ ఘనత కొరకు ఒక మందిరమును కట్టించను అతని రాజ్య సింహాసనమును నేను నిత్యముగా స్థిరపరచదును నేను అతనికి తండ్రినయ్యుందును అతడు నా కుమారుడై ఉండెను అతడు పాపము చేసిన ఎడల నరులు దండను దండముతోనే మనుషులకు తగులు దెబ్బలతోనే అతని శిక్షించును గాని నిన్ను స్థాపించుటికై నేను కొట్టివేసిన సవులకు నా కృప దూరమైనట్లు అతనికి నా కృప దూరము చేయను నీ మట్టుకు నీ సంతానమును నీ రాజ్యమును నిత్యము స్థిరము స్థిరమగును నీ సింహాసనము నిత్యము స్థిరపరచబడునను తన తనకు కలిగిన దర్శనమంతటిని బట్టి ఈ మాటలన్నిటినీ చెప్పున నా తాను దావీదునకు వర్తమానము తెలియజెప్పెను ఐమేన్ సో ఇన్ దిస్ ప్రాఫసీ వి సీ సెవరల్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఈ యొక్క ప్రవచనము గ్రంథంలో చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని విషయాలు కొన్ని సమస్యలు కొన్ని విషయాలు ఇందులో పొందుపరచబడుతుంది ప్రవక్త అయినటువంటి నాతాను ప్రవక్త పలికిన మాటలన్నీ ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే దావీదును దేవుని కుమారుడిగా ఉంచుకొని అతనికి తండ్రి ఉండి అతనితో చేసిన ప్రతి నిబంధన కూడా నెరవేర్చబడుతుంది అని రాయబడుతూ ఉంచున్నది అండ్ ఇన్ దాట్ ప్రాఫసీ హీ ఆల్సో సేస్ దట్ గాడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ కింగ్డమ్ అండ్ దిస్ కింగ్డమ్ విల్ బి ఫర్ ఎవర్ 
ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ వచ్చిన ముఖ్య అంశం చూసినట్లయితే దేవాతు దేవుడే దేవుని రాజ్యమును తన వంశములోనే తనలోనే ఆయన స్థాపించాలని ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అని ఈ వచనాల్లో మనకి స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉన్నది సో నా వన్ పా ఇస్ రైటింగ్ అబౌట్ దిస్ టు ద టు ద రోమన్స్ హి మేక్స్ అ రిఫరెన్స్ టు దట్ ప్రొఫెసీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ప్రవచన గ్రంథాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని రోమీలకు రాసినటువంటి పత్రికను అపోస్తున్న పౌలు భక్తుడు రాసినట్లుగా మనకు కనబడతా ఉంచుకున్నది దిస్ గాస్పో దట్ ఐమ్ ప్రొక్లైమింగ్ టు యూ ఇస్ అబౌట్ అ సన్ దట్ ఇస్ బోర్న్ and that is a descendant of david ikkad chusrata yesu vartanu nenu emani prakatisthu unnanu ante david kumarudainatuvanti kristu ane maatanu nenu enduku bodhisthunanu ante atana chetha devudu rajyam yarparchukotaku atana pravachanamulu atane gurinchi paliki unnadu kabatti aa maatalu neraverpe ee suvartha untu unnadi the messiah the messiah must come from the lineage of david according to prophecy ikkada chusinatlaithe pravachanam prakaranga chusukunatlaithe messiah ane vyakti elagi lokamulonuku raabothunnadante oka pravachanam palikiyunnadi david vamsamulo nunche messiah ane vyakti lokamulaku raabothunnadu ani there are many that say that i am the messiah but they are not born of the lineage of david chaala mandi putti nene messiahnu nene rakshakudunu nene messiahnu chaala mandi cheppiyunnar kaani vaaru evvaru kuda david vamsamulo nunchi vaaru puttaledu buddha was not born of the lineage of david buddha of chusinatlaithe buddhudu kosam manu vachu puttaledu mahamed was not born of the lineage of david mahavirudu puttadu kani atanu kuda david vamsam lo nunchi puttaledu the 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 writers of the of uh, uh, hinduism did not come from the the lineage of david kaani chaala mandi rachithulu rasi unnaru chaala mandi hinduvatvamulo kuda unnaru janmincharu annaru kaani vaaru evvaru kuda david vamsavalilo nunchi varu rapputaledu but jesus born hundreds of years later was born in the house of david varandarakante tarvata oka 100 samachchalu tarvata ప్రభు అయిన యేసు వారు జన్మించారు అతను దావీదు వంశంలో జన్మించి ఉన్నాడు సో యాస్ పాల్ స్టార్ట్స్ దిస్ లెటర్ హి ఇస్ ఐడెంటిఫైన్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాస్ ద మెసయా దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెసీ ఆఫ్ డేవిడ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ వచనాలు అన్నిటిని మనం చదువుకునేటప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకములోనికి జన్మించడానికి ఏకైకమైన కారణం అంటూ ఏమైనా ఉన్నదా అంటే అది ప్రవచనము నెరవేర్పు జరగడం బట్టి దెన్ ఇన్ వర్స్ 4 హి సేస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ దట్ హి వాస్ బోర్న్ ఆఫ్ ద లైనేజ్ ఆఫ్ డేవిడ్ బట్ నౌ యాస్ అ సన్ హి డైడ్ అండ్ హి వాస్ రిజన్ ఫ్రమ్ ద డెడ్ ఆయన ఒక పుట్టడమే కాదండి ఒక ప్రవచనము ఏదో పుట్టుకు కోసమే ప్రవచనం వచ్చింది కాదండి అతను పుట్టి ఉన్నాడు మరలా తిరిగి లేచి పునరుత్నడై ఉన్నాడు అని వాక్యం తెలియజేస్తా ఉన్నది రోమీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందామండి దేవుడు తన కుమారుడును తన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు విషయమై ఆ సువార్తను పరిశుద్ధ లేఖనములు ఎందు తన ప్రవక్తల ద్వారా 
ముందుగా వాగ్దానము చేసెను ఐమీన్ హి వాస్ హి వాస్ డిక్లేర్డ్ సన్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ బై ద రెజర్రెక్షన్ అతను తన కుమారుడు అని ఎప్పుడు తెలియచేస్తున్నాడంటే అతడు పునరుత్నుడై తిరిగి లేచిన తరువాత అతను స్పష్టంగా తెలియచేశాడు అతను నా కుమారుడు నా ప్రియ కుమారుడు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు సో జీసస్ బీన్ బోర్న్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ డేవిడ్ ఫుల్ఫిల్ ప్రాఫెసీ బట్ బీన్ రిజన్ ఫ్రమ్ ద డెడ్ గాడ్ పుట్ హిస్ సీల్ దట్ దిస్ ఇస్ మై సన్ అండ్ హి ఇస్ మెస్సాయా ఇక్కడ చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు వారు దావీదు వంశములో జన్మించడం అనేది ఒక ప్రవచనం అయితే ప్రవచనం నెరవేర్పు జరిగింది కానీ పునరుత్నుడై తిరిగి లేచిన తర్వాత ఒక గుర్తింపుని ఇచ్చినాడు అతడే మెస్సయ్య అతడే లోక రక్షకుడు అతడే నా కుమారుడు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు సో నాట్ ఓన్లీ ద బూర్ మొహమ్మద్ నాట్ బి బోర్న్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ డేవిడ్ but they were not risen in the resurrection either kani chusukunnatlaite buddhudu kavachu mahavirudu kavachu vaaru janmincharu kani david vamsulu janminchaledu vaaru maranincharu vaaru ye maatram kuda punaruthanulai vaaru tirigalevaledu or hinduism the leaders of hinduism are in a tomb they were not risen from the dead ade haindavattamulo unnatu naayikulni chusukunnatlaite vaaru maranichi unnaru vaaru inka samadhulone vachabadaru gaani vaaru tirigi levaledu only jesus was risen from the dead only jesus okka yesu prabhu varu maatrame aina punaruthanude tirigi levagaligadu so now we have two accounts that he is the son of god one prophecy two he was risen from the, the from the dead oka vishayam mana gamaninchinatlaite ikka rendu vishayalu mana kanabadutunnayi okati pravachanamu rendavadi punaruthanamu kanapistunchi unnadi and then paul makes a very plain announcement this is jesus christ our lord paul mahasayudu swastanga teri chestunnadi itade yesu prabhu varu atade devudai unnadu ani paul mahasayudu swastanga teri chestunnadu so if paul says i'm a servant more i'm a bond servant that means he has a master and that master is jesus christ అపోస్టర్ పౌలు ఏమంటూ ఉన్నాడంటే నేను దాసుడను నేను సేవకుడును అంటూ ఉన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా అతనికి ఒక యజమానుడు ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని అక్కడ స్పష్టంగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నది మనం ఎప్పుడైతే యేసుని ఏసయ్య దేవా ప్రభు అని మనం పిలవచ్చు that word lord in the in the hebrew is kurios which means supreme in authority ade manam chusinatlaite hebrew bhashalo gaani lord ane maata ka ardham chusukunnatlaite aina sarva shakti mantudu ani kanavartu untu unnadi or in other words jesus is the supreme authority and i am a bond servant to him maroka vishayani yesu ane maata ku saraina tivandi ardham ante sarvadhikari atane krinda nenu dasudanu ane vishayam manaku ardham avutu unchu unnadi now we'll go to verse 5 aido vachinamuloniki vaddam andi through whom talking of jesus through whom we have received grace and apostleship murutulolo nundi punaruthanuda enduna parishuddhamaina aatmanu batti devudu kumaruniga prabhavamuto nirupinchabadenu amen through jesus 
comes forth grace. Through Jesus comes forth the gift of apostleship. Grace has two meanings. One is the first meaning, one is the unmerited favor of God. Or in other words, you have favor and you didn't earn it. You, you have favor of God, but you didn't do anything to receive it. Wow, Jaya, could you repeat that? Because you was all messed up. Pastor, it is okay. Yeah, your 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 uh, translation was total garbage. You need to. Can you redo that, please? Yes, Pastor. Okay. And but there's another definition of grace, which is what I like. This definition is, it is the divine influence of God on the heart of man that causes man to fulfill the purposes of the intent of God. So what Paul is saying is, listen, God is, is in me and he's causing me to be an apostle to you. The anointing, the, the gift of apostleship is from the Holy Spirit and he is working through me to you. Or in other words, he's telling the people of Rome, I am sent to you by a divine commission to establish you. Grace is upon me. I am an apostle and there will be a result in Rome. Verse 5, what is the result? 
ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఐదో వచ్చినంలో స్పష్టంగా మనకు కనబడుతూ ఉంచు ఉన్నదండి verse 5 says to bring about the obedience of faith among the gentiles for his name sake ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు స్పష్టంగా రాయబడి యేసుక్రీస్తు కృప కృపా సమాధానములు మీకు కలుగును గాక దేవుడు తన కుమారుడును తన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు విషయమై ఆ సువార్త పరిశుద్ధ లేఖనము ఎందు తన ప్రవక్తల ద్వారాగా ముందు వాగ్దానము చేసాను కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే విధేయత విశ్వాసము అనేది రెండు కనపడుతున్నాయి కానీ వీరి విధేయత చూపించవలసింది ధర్మశాస్త్రానికి కాదు దేవునికి అనే విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దీస్ పీపుల్ ఆఫ్ రోమ్ హ్యావ్ హర్డ్ సంథింగ్ అబౌట్ జీసస్ అండ్ హ్యాస్ కాల్ దెమ్ హ్యాస్ కాజ్ దెమ్ టు బిలీవ్ him ikkada endu kosam ante devuni krupa satyamulu annitini kuda prathi okkaru unnadi unnattuga ardham chesukodaniki aa dharma shastra bodhinchu baitiki vachi kristuni anusarinchu nadichukovalanna uddesham tote prabhu mee munduku nanu nerabetti unnadu but paul has not been to rome yet therefore we can assume that a lot of their belief is mixed with judaism kani ikkada chusnatlaite apostana paulu roma loniki praveshinchalanna uddesham kaadu kani prabhu chitta makkadundi akada yudulu ekkuvaga akada kanabadtu unnar so it is supremely important that paul arrives in rome to bring about an obedience to the law of faith not of law akada postana paulu ni yendu nimittamu aa roma loniki teesku velladante aa yoda jat antatini kuda dharma shastra ani kaadu meeru nammavalasindi dharma shastra ani kaadu meeru vidheyata chupinchavalasindi meeru christu ku vidheyata chupinchalanna uddeshanto paulu mahasaidanu roma lo adugu petti unnadu among the gentiles among the gentiles not the hebrews but among the gentiles ikkada chusnatlaite oka hebrewlu ku sambandhinchina vaare kadandi akkada unna anya jaatulu madhyaloniki kuda look at verse 6 among whom you also are called of christ jesus ఇక్కడ చూసినట్లయితే మన ఆత్మను బట్టి దేవుని కుమారునిగా ప్రభావంతో నిరూపించబడి ఈయన నామము నిమిత్తము సమస్త జనములకు విశ్వాసములకు విధేయులగునట్లుగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల కోసం దేవుడు ప్రత్యేకంగా పిలిచి ఉంచి అక్కడ దాచ అక్కడ వారిని నిమిత్తము నశించిపోకూడదని అక్కడున్న ప్రజలందరూ కూడా విశ్వాసములు పురికల్పించబడాలి అది ధర్మశాస్త్ర వైపు కాదు క్రీస్తు వైపు అని తెలియచేయడానికి ఎందుకోసం అంటే పిలుపు అనేది మనకి వారు ఇచ్చిన ఆహ్వానము అంటే ఆహ్వానం ఎందుకంటే మనము వారితో కలిసి ముందుకు కొనసాగడానికి బట్ విత్ ఎవ్రీ ఇన్విటేషన్ యూ హ్యావ్ టు రిస్పాండ్ ప్రతి ఒక్క ఆహ్వానమునకు మనము తప్పకుండా స్పందించవలసిన వారి వలె ఉండాలి ద కింగ్ గేవ్ ఎ గ్రేట్ ఫీస్ట్ and there were people saying oh no i can't come at this time i've got to go take care of my farm i've got to take care of my oxen i've got to take care of my wife chudandi oka raju oka ahwananu paliketappudu prasalu elaga spandinchar telusa nenu raanu 
నాకు జంతువులు ఉన్నాయి లేదంటే నా భార్యను నేను చూసుకోవాలి నాకు మరొక పని ఉన్నది అని కొంతమంది ప్రజల స్పందన ఆ రీతిగా కనబడుతూ ఉంచు ఉన్నది సో దే వర్ కాల్ దే వర్ ఇన్వైటెడ్ బట్ దే డిడ్ చూస్ టు గో అండ్ బి విత్ ది కింగ్ ఒకవేళ దేవుని పిలిచేటప్పుడు నీ స్పందన సరిగ్గా లేకపోతే మీరు అక్కడికి ఆహ్వానించబడరు Now in verse 6 it says so you've received your invitation you have been called ఎందుకు ఆరో వచనములో స్పష్టంగా కనిపిస్తుందండి నీవు ఆహ్వానమును పలికి ఉన్నావు నీవు పిలవబడిన వాడు అనే విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు గాని Paul knows that being called is not enough కానీ అపోస్టను పౌలుకు తెలిసండి ఏంటి అంటే పిలుపు అనేది ఒక్కటే అంటే ఆహ్వానము అనేది ఒక్కటే సరిపోదు అని దేర్ ఇస్ ఏ గాస్పో దట్ దే మస్ట్ హియర్ ఎందుకోసం పిలిపించబడి ఉన్నారు అంటే అక్కడికి వారు సువార్తను తప్పగా వారికి అందించాలి వారు విని ఉండాలి అనే ఉద్దేశముతో సో దట్ వుడ్ బ్రింగ్ దెమ్ ఇన్ ఒబీడియన్స్ టు ఫేస్ ఎందుకోసం అంటే వారందరూ విధేయతతో కలిపిన విశ్వాసములోనికి వారు నడిపించబడి ఉండాలి కాబట్టి and in that obedience to faith they become chosen ones endu kosam ante vidheyatato kaligina viswasam prachulalo unnatlayite variki edi avasaramo danini vari enchuko galugutaru verse 7 to all who are beloved of god in rome called as saints ikka chusukunnatlade eenu dwaraga meemu krupanu apostulatvanu pondithimi meerunu varulo unna varai yesu christu varaga undutaku pilavabadi unnaru devuniki stotra amen so these these people these people that have received enough to believe in god uh they are called to be saints ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎవరైతే దేవుని ఎందు విధేయతను కలిగి ఉంటూ ఉంటారో వారందరూ కూడా పరిశుద్ధులుగా పిలవబడి ఉంటూ ఉంటారు అని దేవుని వాక్యం తెలియచేస్తా ఉన్నది నేను మీ మీద ఏదో ఒకటి రుద్ధాలన ఉద్దేశం కాదు కానీ మీకు జ్ఞానమును అనుగ్రహించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశమే ఐ డోంట్ నో హౌ గ్రేట్ ఆఫ్ అ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద కాథలిక్ చర్చ్ హాస్ ఇన్ ఇండియా నేను భారతదేశములో ఈ యొక్క కాథలిక్ యొక్క ప్రభావము ఎంతగా ఉంటుందో నాకు ఏ మాత్రం తెలియదు కానీ నౌ జీని ఇస్ కమింగ్ షీ హాస్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కాథలిక్ చర్చ్ ఇక్కడ మన సహోదరి జీని గారు Catholics నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి ఆమె and she knows what i'm going to be talking about yes నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో ఆమెకు స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటాది now according to the catholic religion a saint is someone who who has received sainthood declared by the pope ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ కాథలిక్ నుంచి ఎలా ఉంటూ ఉంటదంటే ఒకరు పరిశుద్ధత్వమును కలిగి సైన్స్ అంటారు వాళ్ళని పరిశుద్ధత్వము కలిగిన తర్వాత ఎవరైతే సిద్ధపడుతుంటారో పోపు వారి కోసము వారి పరిశుద్ధత్వం పొందుకుంటారు అనే మాటను పోప్ తెలియజేస్తూ ఉంటూ ఉంటాడు వారు సాక్ష్యాన్ని బట్టి వారి జీవితంలో జరిగించే అద్భుతాన్ని బట్టి వారు జీవిస్తూ ఉంటారు and it can you can only be a saint if the religion recognizes you as a saint endukosam ante akurna mata praddalu andaru kuda okkataga kudukoni varandaru kalisi oka gurtumpuloniki vastaro you saints ante parishuddhatvamunu kaligi unnavu ane vishayanu varu teliyichestha untaru 
Uh, is am I correct, Jeannie, in my my saying there? Yes, exactly correct. Yes, that's okay. the way to. Okay. Yes. Yeah. Let's go. Daiva Savakulu chipped it with a mataku. I got correct. I got done with chat. Yes. No. Continue. Paul is saying that because they believed they were in the election of saints, they, they, because of their belief, they're called to be saints. So everyone that believes is a saint. Akatusnatlaite, Pelava bird in the war, Ante Aeka, a Matachara Muloniki, Pelava bird in the war. It doesn't depend upon the Pope and it doesn't depend upon anyone else. It is God's election. Okay, so now the, the Bible, Romans says they are called as saints. An invitation has been extended to them. So Paul is saying, you have been called as saints, but I still have to preach to you the gospel so that you will have an obedience of faith. If they will accept the gospel that Paul is going to preach, if they believe, then the invitation is answered and they become saints. We're still in verse 7. It says, grace to you and peace. From God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Okay, Grace and peace are given by God the Father and by Jesus Christ, His Son. As we study the 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 letter to Romans, I want you to distinguish the, the Godhood. I want you to see God the Father, and I want you to see the Son, Jesus Christ, and I want you to see the Holy Spirit. <laughs> There's a lot of confusion uh, 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 about who do I pray to? What? Who is God? Who is God? 
నేను ఎవరిని ఆరాధించాలి అనే విషయం కోసం ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు Jesus says if you will pray to the father and ask anything in my name he will do it for you ikkada yesu prabhu garu meer tandrini adige tappudu parlokamandona tandri ani adige tappudu aa tandri edi cheyalaina na naamamulo maatrame ayina chestadu ani spashtanga teliyestu unnadu So the book of Hebrews shows us that Jesus passed through the veil and he opened a place to where we follow him into the holy of holies. ఇక్కడ చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు వారు మనందరికి కూడా ఒక స్థలమును సిద్ధపరిచి మనం అతి పరిశుద్ధ స్థలములోనికి ఎలాగు ప్రవేశించాలో అవన్నీ కూడా మనకి క్రీస్తును అనుసరించి నడిచే వారికి అవి అనుగ్రహిస్తారు అని తెలియజేస్తున్నాడు సో త్రూ హిస్ నేమ్ వీ పాస్ త్రూ అండ్ ఆక్యుపై అ ప్లేస్ దట్ ఇస్ ద థ్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ మనం చూసినట్లయితే యేసు క్రీస్తు అనే నామము ద్వారా మనము ప్రవేశించినట్లయితే అప్పుడు మనము మహిమ సింహాసనములోనికి మనము ప్రవేశిస్తాము నిత్య రాజ్యములోనికి స్థానాన్ని పొందుకోగలుగుతాం ఎప్పుడైతే మనము ఆ సింహాసనంలో వెళ్ళేటప్పుడు క్రీస్తు ద్వారా మనం వెళ్ళినట్లయితే మన తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి మనకి ఏది కావాలో సమస్త వాటి అన్నిటినీ కూడా మనం ఆయన దగ్గర నుంచి పొందుకోగలుగుతూ ఉంటాం గాడ్ ద ఫాదర్ హాస్ గివెన్ జీసస్ ది అథారిటీ టు రైన్ యాజ్ కింగ్ అంటిల్ ఆల్ ఆఫ్ హిస్ ఎనిమీస్ ఆర్ అండర్ హిస్ ఫుట్ స్టోర్ తండ్రి అయిన దేవుడు రాబోతున్న రాజ్యానికి రాజుగా క్రీస్తును ఏర్పరచడానికి క్రీస్తు ఆ రాజ్యానికి రాజుగా ఉండడానికి ప్రభు అన్ని విషయాల్లో సిద్ధపరిచి ఆ వ్యక్తిని మన మధ్యలోనికి పంపించి ఉన్నారు మొదటి కొరిందెలు రాసిన పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం అంతా మనం చూసుకున్నట్లయితే యేసు ప్రభు వారు మరలా తిరిగి వచ్చి రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తారు ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేస్తారు అని సో వెన్ వి స్టార్ట్ టు లుక్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ ఐ వాంట్ యు టు డిస్టింగ్విష్ గాడ్ ద ఫాదర్ అండ్ హిస్ సన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే రోమేలుకు పత్రిక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏ ఉద్దేశంతో ఆయన రాసినాడంటే ఇక్కడ తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైన క్రీస్తు అని ఈ రెండు విషయాల కోసం ఆయన రాసి ఉన్నాడు because me your faith, yes, uh, yes let me go ahead and finish it. because your faith is being proclaimed throughout the whole world me viswasamu sarva lokamunu pracharamu cheyabadi chundinattu chundabadi batti modati me andari nimittamu yesu christu dwara na devuniki krutajnata sutulu chellinchuchunnanu amen there's something about the roman uh believers that have caught the attention of the whole world they're they're interested in in what's going on in rome ikkada chusnetlaithe rome samrajyamlo prasal andara madhyalo kuda vaara aalochana antutlo kuda emi konasagutundo emi vellipothu unnado anni vishayallu grahinchi vaarandaru kuda denulonu రావాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రభు వ్యక్తిని సిద్ధపరిచి ఉంచి ఉన్నాడు బట్ యట్ పాల్ హాస్ దిస్ సెన్స్ దట్ హీస్ గాట్ టు గెట్ టు రోమ్ 
to preach a gospel. కానీ అపోస్టల్ పౌలు మహాసయుడికి బలమైన విశ్వాసము నేను ఎలాగైనా కానీ రోమాలో దేవుని సువార్తను ప్రకటించాలని ఆశను కలిగి ఉన్నాడు Verse 9 For God the Father is my witness Let's see No for God whom I serve in in spirit in the preaching of the gospel of his son is my witness as to how unceasingly i make mention of you ikka chusukunnatla tomudo vachu chusinatte ippudu elagainanu aatankamulu lekunda mee yoddaku vachutaku devuni chittama valla naaku meeku kalugunemo nani naa prarthanalu yendu ellappudu aayanu batmaalu korichunnanu paul is saying <coughs> i pray for you look at verse 10 always am my prayers making request nenu ikka vachunu pada vachunu chusukunnatte mee andara kosam prathi roju kuda nenu prarthana chestu unnanu antu unnadu i pray all the time i'm always praying to god nenu prarthana nenu prathi roju kuda devunitho mee gurinchi prarthana chestu unnanu antu unnadu what is the request అసలు ఏ విషయం కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు వర్స్ 10 if perhaps now ఒకసారి last the will of god i might succeed in coming to you ఇక చివర వచనం చూసుకున్నట్లయితే సువార్త విషయమైన నేను ఆత్మయందు సేవించుచున్న దేవుడికి సాక్షి అని వర్స్ 11 for i long to see you that i may impart some spiritual gift to you that you might be established meeru sthiraparchabadavalani anaga meekunu naakunu kaligiyunna vishwasam ucheta anaga manamu okare vishwasam ucheta okaramu aadharana pondavalani amen so paul is saying you have a faith that is renowned in the world but i as an apostle i have got to come to you and i have got to establish you as a church kani ikkada chustunnatlaite elanti pratikula paristhitulu a paulu mahasayadi kochinappudiki devudu nannu pampichadu ee pattanamulo devudu suvaatra prakatistanu rajya suvaatanu nenu sthiraparchadaniki nenu mi munduku vachunanani Paul knows that the gospel that he preaches is the only thing that will establish them. కానీ అపోస్టల్ పౌలు మహాశయుడికి తెలుసండి సువార్త అనే దాన్ని ఎలాగైనా రోమాలో స్థాపించాలి అని. It's a different gospel. not a not a different gospel but it's a it's a gospel that brings obedience to faith not obedience to the law ikka chusnatlaite vidhi vivinnamaina tvandi suvartha kadandi vetirekamaina suvartha kadu ikka dharma shastra anakante kaakunda kristunu gurinchu maatrame suvartha prakatana cheyadandi so paul is saying in your belief you're all stirred up and i've got to come and i've got to settle you down and i've got to establish you in what is correct the gospel nenu ikkada kochinatvandi edo okati ee rithiga sthiraparchadaniki nenu raaledandi nisamaina satya suvarthanu mee machuloniki nenu nilabettadaniki vachiyunnanu antu unnadu he say and i'm going to use the apostleship that i have to establish you once and for all in what god's will is for your life kaani ee roju devunu vakyanni ikka maatalu vintuna manaku kuda ni mana jeevithum pattla elanti chittamunu elanti pranalakunu kaligi unnamo okka sari manalla manam parisheelana chesukovalandi and then in verse 12 i love how he writes this నాకు పన్నెండవ వచ్చిన అంటే చాలా ఇష్టంతో కూడుకున్న వచ్చిన అండి 
that is that I may be encouraged together with you while among you, each of us by others' faith, both yours and mine. పన్నెండవ వచ్చిన చూసుకుంటే ఆత్మ సంబంధమైన కృపావరం ఏదైనాను మీకు ఇచ్చుటకు మిమ్మల్ని చూడవలనని మీకు అపేక్షించున్నాను Or in other words he's saying I have something to give you and you have something to give me and we will work together మరొక మాటలు మరొక మాటలో చూసుకున్నట్లయితే నేను నీకోటి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నీవు నాకు ఒకటి ఇచ్చి మనిద్దరం ఒకరిని ఒకరము చక్కని ప్రేమను కలిగి ఉండాలి అని అంటూ ఉన్నాడు by working together we will get you established మనిద్దరము కలిసి దేవుని రాజ్య సువార్తను మనము ప్రకటించుదాము అని విషయాలను తెలియజేస్తూ ఉన్నారు సో హియర్ యు హావ్ a man that knows that he's got to get to Rome. He's got to... Manan Chushku Natlai De Yekka Vishyal Annit Lohni Chaka Manishudhi Gurinchi A Vada Catholic Swat Chesret Unni Vidhamaga Kaakondaga Manamu Vibhinnamaga Chiyal Nashu Padutu Vanna Had they heard? Yes. But they hadn't heard at all. He was now coming with the full వారు వస్తారు సువార్తను అందిస్తారు కానీ సత్య సువార్తను మాత్రము ఎవరు అందించలేకపోతున్నారు నేను మా దేశంలో అనేకమైన స్థలాలను నేను ఏర్పరచుకున్నాను ఎందుకోసం అంటే ఆ స్థలంలోకి వెళ్ళి సత్య సువార్తను ప్రకటించాలని మెయిన్ and i pray for india that in bharat desham gurinchi prarthan chestu unnanu that india will receive the gospel that will bring about an obedience to the faith amen bharat deshapu prasalandaro kuda vidheyata kaligina viswasamulo andaru kuda raavala korutunna devuki stotra kaligina ga amen 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 that's what amen. i want and that's what i pray నేను అదే నా ప్రార్థన అయినది అదే నా యొక్క ఆశ కోరిక ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం అమెన్ సో ఐ ప్రే ఫర్ ఇండియా రైట్ నౌ ఫాదర్ ఐ ఆస్క్ దట్ ది గాస్పెల్ కెన్ బి ప్రీచ్డ్ దేర్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ దే కెన్ బి బ్రాట్ ఇన్ టు ప్రభువా తండ్రి నీ విచ్చిన సత్య సువార్తన ప్రభువా నేను అందిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను తండ్రి యెస్సయ్యా ఐ బ్లెస్ ఇండియా ఇన్ జీసస్ నేమ్ యేసు నామములో భారత దేశాన్ని తండ్రి నేను ప్రభువా ఎస్ దీవిస్తూ ఉన్నాను లెట్ ద వర్డ్స్ దట్ పాల్ స్పోక్ బై ది ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ స్టర్ విత్ ఇన్ తండ్రి పౌలు పలికిన మాటల చేత ప్రోత్సహించబడి నాయన తండ్రి నేను మాటలు పలుకుతూ ఉండగా అందరూ ప్రోత్సహించబడడానికి సహాయం చేయండి that bring forth obedience of faith prabhatan prati okkaru vidheyata tho kaligina viswasamuloniki var ravalisindaga korutu unnanayya in jesus mighty name i pray amen yesu naamamulo tanra adigi veedukuntunnamu tanri amen amen amen